നമുക്കറിയാം ടെമ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാൻ സോങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫിലോസോഫിക്കലാണ് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ മൈസർ തസ്മിയ റഷീദ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഏ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു എക്സാം എടുത്താൽ പോലും ഏതൊരു എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗോയിങ് ടു ദി ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വോസ് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് പാസ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആക്ട് ആണ് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പുറത്ത് വിടുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രൂവൽ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെൻസർ ബോർഡ് പോലെയാണ് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലൈസൻസിങ് ആക്ടിനെതിരെ ഒത്തിരി റൈറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആക്ട് എന്നാണ് പാസ്സായതെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സോ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് ഏത് വർഷമാണ് പാസ്സാക്കിയതെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സോ കമ്മിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ മേക്ക് ഫേമസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ നമുക്കറിയാം റോബർട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർ അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ അല്ല പക്ഷെ പ്രോമിനൻസ് കൂടുതൽ ആർക്കായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറിനായിരുന്നു സോ റോബർട്ട് ഗ്രീന് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി മെയ്ഡ് എ ഫേമസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയറിനെതിരെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് വോക്കിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു അറ്റാക്കിന്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ അബ്സ്റ്റാർട്ട് ക്രോ ബ്യൂട്ടിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫെതേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെതേഴ്സ് വെച്ച് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്നു ക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്ര ബ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡ് ആണ് സോ ഫെതേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ക്രിറ്റിസം റോബർട്ട് ഗ്രീൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഏത് വർക്കിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ഹിയർ ആർ പെൻഡോസ്റ്റോ a grots worth of wit menafen and the winter tale and the right answer is a grots worth of wit grots worth of wit ilana ee parnal abstract crow ennu shakespeare ne vilichathu adu abstract crow ennu vilichathu shakespeare ne feathers nu uddeshathu university wits inde a oru scholarly knowledge ne aanu parayunnathu robert green okay next question which is shakespeare's longest play shakespeare ne othre tragedies um at the same time comedies um undu അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ഹിയർ ആർ നാല് ട്രാജഡീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒതല്ലോ ടെമ്പസ്റ്റ് സോറി ടെമ്പസ്റ്റ് ഈസ് എ ട്രാജിക് കോമഡി ഒതല്ലോ ഹാംലറ്റ് കിങ് ലിയർ ആൻഡ് ടെമ്പസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാൻ സോങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ലാസ്റ്റ് വോക്കായിരുന്നു അത്രയും ലെങ്തി അല്ല പക്ഷെ അത് ത്രീ ട്രാജഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആണ് സോ ലേ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാജഡി എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലറ്റ് ആണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം ട്രാജഡീസ് ആൻഡ് കോമഡീസ് ട്രാജഡി ആണെങ്കിലും കോമഡി ആണെങ്കിലും ട്രാജിക് കോമഡി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കി
who called Hamlet tragedy of moral idealism. Hamlet in a problem play in the easily wishes she picked around her. But she would have chosen she can the Hamlet in the village other. Okay. Tragedy of moral idealism. Moral idealism is a tragedy in the village. The Arana Jochi together. Fletcher, Samuel Taylor Coleridge, Nehem Chate, and A.C. Bradley. Now, I will tell you that the famous circle of Shakespearean critic is A.C. Bradley. So, A.C. Bradley is a tragedy of moral idealism. Hamlet is a tragedy of moral idealism. A.C. Bradley. So, what is the tragedy of moral idealism? A.C. Bradley. Next one, Julia and Sylvia. Two characters are Julia and Sylvia. That is our play is Central Women characters are Julia and Sylvia. Our characters in. Answers are the Tempest, the Two Gentlemen of Verona, As You Like It and Pericles. Four plays are the same. So, what play is characters are women characters are Julia and Sylvia. And Julia and Sylvia. The answer is the tempest, the answer is as you like it, as you like it, Rosalind is not the answer. So, the tempest is not the answer, Julia and Sylvia is not the answer. Answer is the two gentlemen of Verona. The answer is the two gentlemen of Verona. Now, the June exam is upcoming. If we have to crack the June exam, we have to prepare for the preparation. Prepare you have to be ready for the competitive cracker. We will begin the course already. We will have live classes plus recorded classes, PDF materials, daily test materials. We will have to provide the UGC net in the next subject. So, we will have to prepare the competitive cracker for the next net exam. So, how much do you join? Join and provide the details of the number. We will have to provide the next test experience for the next exam. Orang ni dengan komedi itu kerajaan dia bagus bagus. Kami lada question lek anda bawa guna dah. Which Shakespearean character is a colossal figure towering over all other characters? Adalah itu semua orang yang muncul dalam walau ada high atau extreme position ni nilai kena orang colossal figure na warni kena walau ada dominant atau nilai kena orang figure na kurang cahaya cerita kena dah. Itu um famous atau la. Ini pada tu walau tragedy sila famous characters ni central characters ni protagonist ni dengan kurang cerita Prince Hamlet, Macbeth, King Lear. And Othello. Nali characters are there. Prince Hamlet, Macbeth, King Lear and Othello. They are a colossal figure. They are a colossal figure. They are a supreme and dominant figure. They are a complete figure. We are going to look at Prince Hamlet. Because Prince Hamlet is always active and late. He is always active and revolutionary. He is always active and active. 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 Macbeth is very jealous, but he is very strong. King Lear is the same thing, but he is very biased. Next one is Othello. Othello is the same thing. Let's compare the rest of the characters. Let's compare the rest of the protagonists. Othello is something different. Othello is perfect and perfect. Only because of suspicion, Othello is tragic flow. So, here is a colossal figure. Othello is a colossal figure. Othello is a colossal figure. Othello is a colossal figure. So, here is a colossal figure. Othello is a colossal figure. Actually, Othello is a colossal figure. Shakespeare is a colossal figure. बाकी लाख कैरेक्टर्स नेम टावर ओवर जो इन ना कॉलोसल फिगर अंदर बारे इन अदर ओदल्लो आन। The answer is ओदल्लो। Coming to the next question, where is Titus Andronicus set? Titus Andronicus अंदर बारे इन अदर शेक्सपियर ने एक हिस्ट्री प्ले आन। अदर एवरे आन सेटी दिखने ना आन। ऐसे सेटिंग एवरे आन ना आन चोल्सी दिखने अदर। Answers are given here, Greece, Egypt, mythical Rome and Sicilia. Greek and Egypt and Mythical Rome and Sicilia. I already said that it is a history play. I also said that it is a Roman play. It is a Roman play. It is a Titus Andronicus. It is a Roman play. So, how do you think of a Titus Andronicus? It is a Roman play. It is a Roman play. It is a Roman play. It is a Mythical Rome. So, Titus Andronicus is a Roman play. It 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 is a Roman play. So, Titus Andronicus is a Roman play. Mythical Rome. Coming to the next question, Shakespearean tragedies and comedies are one of the most important things that we have to do with Shakespearean sonnets. Okay, 154 sonnets are one of the most important things that we have to do with Shakespearean sonnets. That's the basic question. Who praised Shakespearean sonnets as sugared sonnets? What are you doing with Shakespearean sonnets? Sugared sonnets are one of the most important things that we have to do with Shakespearean sonnets. The answers are given here. Samuel Johnson, 
ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ് സ്ലീഗൽ ആൻഡ് ഗൊട്ടോൾ ലെസിങ് നാല് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് ഷുഗർ സോണൻസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നടത്തിയതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ് ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ് ആണ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുക അദ്ദേഹം അതിന്റെ അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞു ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ സോണൻസ് ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത് ഓക്കെ ഷെക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഷെക്സ്പിയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെക്സ്പീരിയൻ ക്രിറ്റിസിസം കൂടി എപ്പോഴും എക്സാംസിന് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കമ്മിങ് ടു ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ട്രയൽ സീൻ ഈസ് ഇൻ നമുക്കറിയാം ട്രാജഡീസിന്റെ കേസിൽ ഷെക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡീസിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീൻസ് ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് സീൻസ് എന്നുള്ളത് വില്ലോ സീൻ ആണെങ്കിലും ബാങ്കറ്റ് സീൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 സീൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രയൽ സീൻ ഏത് ട്രാജഡി എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ആർ ദി ഫോർ ട്രാജഡീസ് റിട്ടൺ ബൈ ഷെക്സ്പിയർ കിങ് ലയർ ഹാംലെറ്റ് മാക്ബത്ത് ആൻഡ് ഒതല്ലോ സോ ട്രയൽ വില്ലോ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒതല്ലോയിലുള്ളതാണ് നൗ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്രയൽ സീൻ ട്രയൽ സീൻ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി കിങ് ലെയർ കിങ് ലെയറിലെ ഒരു സീൻ ആണ് ട്രയൽ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു എൻഡിലെ ആക്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സീൻ ആണ് ട്രയൽ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക കമ്മിങ് ടു വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് സോണറ്റ്സ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ലൈൻസ് ഡെസ് സോണറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഹാവ് സോണറ്റ് നയൻറ്റി നയനിന് എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സോണറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ലൈൻസ് ആണ് നോർമലി ഉള്ളത് യെസ് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നോർമലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ എത്ര സീൻസ് ആയിരിക്കും സോറി എത്ര ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സോണറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക സോണറ്റ് നയൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടാവുക Yes, the right answer is 15. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് സോണറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക സോണറ്റ് നയൻറ്റീന് ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു മറ്റൊരു സോണറ്റ് കൂടിയുണ്ട് സോണറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സോണറ്റ്സിന്റെയും ലൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സോണറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് അതിൽ എത്ര ലൈൻസ് ആണുള്ളത് 12 ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോണറ്റ് ഫോർ സോണറ്റിന് നോർമലി ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ആണ് സോണറ്റ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ഫോർട്ടി സോണറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട് സോണറ്റ് നയൻറ്റി നയനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് സോണറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ട്വൽവ് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നെഹൻ ടാറ്റേഴ്സ് വേർഷൻ ഓഫ് കിങ് ലിയർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഷെക്സ്പിയർ മാത്രമല്ല കിങ് ലിയറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കിങ് ലിയറിന്റെ അതേ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്ത് അതേ പ്ലോട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ആരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെഹം ടാറ്റിയെ കൂടി ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെയിം ടൈറ്റിലാണ് കിങ് ലെയർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഹു ഈസ് കോഡീലിയാസ് ലവർ കോഡീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ലെയറിന്റെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ ആണ് സോ അതില് ആരാണ് കോഡീലിയയുടെ ലവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഷെക്സ്പിയർ എഴുതിയ കിങ് ലെയറിലെ ലവർ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം ഇതില് നെഹം ടാറ്റയുടെ വേർഷനിലുള്ള കിങ് ലെയറിലെ ലവർ കോർണീലയുടെ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഗിവൺ ആർ ഓർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ആർ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് കോൺവോൾ എഡ്മൺ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് കെന്റ് ആൻഡ് എഡ്ഗാർ വിച്ച് ഈസ് യു റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്ഗാർ ഇസ് യു റൈറ്റ് ആൻസർ നെഹം ടാറ്റയുടെ വേർഷനിൽ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോർണിയയിലേക്ക് ഒരു ലവറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എഡ്ഗാർ ആണ് നെഹം ടാറ്റയുടെ വേർഷനിലെ ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ